আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে ভাই হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে ওকে রেকর্ডিং রিস্টার্ট করব হ্যাঁ রেকর্ডিং রিস্টার্ট করা হয়েছে ওকে সো আজকে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে ভিউ এক্স সরি ভিউ এক্স এবং হচ্ছে আমাদের কম্পোজিশন এপিআই নিয়ে হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে একটা নরমাল একটা অ্যাপ ক্রিয়েট করে নিছি বাইটিস করে তো এখানে আর কিছুই নাই হ্যাঁ প্যাকেজের জন্য যদি দেখাই এখানে কোনো ডিপেন্ডেন্সি আমাদের এখানে ইউজ করা নাই এক্সটারনাল আর এটাকে আমরা 3000 পোর্টে আমাদের রান করা হইছে সো প্রথম আমরা দেখব হচ্ছে কম্পোজিশন এপিআই কি হয় কাজ করে কম্পোজিশন এপিআই কি এটা যদি বলি তাহলে এটা সেট অফ ফাংশন কিছু ফাংশন আছে যে ফাংশনের কাজগুলো আপনাকে শিখতে হবে আমরা নর্মাল জাভা স্ক্রিপ্ট এর ভিতরে যে ফাংশন গুলা যেভাবে কাজ করি ফাংশন নিয়ে কাজ করি একটা ফাংশনের ভিতরে কি হইতে পারে সেই ফাংশন থেকে ডেটা রিটার্ন হইতে পারে সেই ফাংশনের মধ্যে আমরা ডেটা দিতে পারি বাইরে থেকে সো অ্যাজ লাইক সেম ভাবে তো আমাদের শুধুমাত্র কিছু এই এপিআর কিছু এই এপিআই গুলো নিয়ে একটু কাজ করতে হবে ডিল করতে হবে হ্যাঁ এছাড়া আর কিছু নাই তো আমরা একটু শুরু করি তো আমাদের এখানে আমাদের যে রুট কম্পোনেন্টটা আছে অ্যাপ ডট ভিউ সেটা আছে তো আমাদের যদি কম্পোজিশন এপিআই নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে আমরা এখানে সেট আপ ফাংশনটাকে লিখি এটার ভিতরে প্রপসটা আছে তবে প্রপসটা আপনি ডিরেক্টলি এখান থেকে পাবেন না যদি প্রপস বাইরে থেকে অন্য একটা কম্পোনেন্ট থেকে প্রপসটাকে নিয়ে আসতে চান তাহলে এখানে আমাদের ইচ্ছা মতো আমাদের এই লোকাল কম্পোনেন্টের যে কোনো ধরনের ডাটা নিয়ে আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি সাপোজ ধরনের আমাদের একটা ডাটা আছে আপনার নেম হ্যাঁ আমি নেম নামে একটা ডাটা লিখলাম করলাম সেটার মধ্যে আপনার নামটা দিলাম সাপোজ আমার নামটা দিলাম হচ্ছে রাসেল रिटार्न डाटा এবার আমরা যদি এই ডেটাটা আমাদের এই সেট অফ ফাংশনের ভিতরে কোন একটা যদি কনসোল লগে দেখাইতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে দেখাইতে পারি হ্যাঁ তো আমি ধরেন এখানে কনসোল লগ করতেছি কনসোল লগে আমি যদি নেমটাকে ডিরেক্টলি মিস করি এবার যদি আমি একটু আমার এখান থেকে কনসোলটাকে দেখি তাহলে দেখবেন হচ্ছে এই যে আমাদের নেমটা কিন্তু ডিরেক্টলি চলে আসছে হ্যাঁ নেমটা কিন্তু ডিরেক্টলি চলে আসছে আগে কি হইতো আমি যদি নেমটাকে ডিরেক্টলি ইউজ করতাম তখন আমাদের ভ্যালু নামে একটা জিনিস আছে সেটাকে আমাদের নিয়ে আসতে হইতো হ্যাঁ তো এখন এটা লাগে না আর কি আপডেট হইছে বলে लिखबो 
সেটা আমাদের আপডেট যাই কিছু হবে আমরা চেঞ্জ হবে সবকিছু আমাদের এই নেম যে ভেরিয়েবলটা আছে সেখানে আমাদের স্টোর হবে এবার আমরা রিলোড করে একটু আর আরেকটা কাজ করি আমরা এখানে গিয়ে হ্যালোয়ার্ডের পরিবর্তে আমাদের যে নেমটা আছে সেটা আমরা ইন্টারপোলেশনের মাধ্যমে আমরা এখানে নেমটাকে শো করি রিলোড করি এই দেখেন রাসেল অফিসে রাসেল হোসেন কিন্তু এখানে চলে আসছে যদিও আমরা এই ইনপুটের সাথে এই নেমের টু এ বাইন্ডিং করছি তার মানে আমি ইনপুটের ভিতরে যদি কোনো চেঞ্জ করি তাহলে সেটা কিন্তু আমার এই নেম ভেরিয়েবলের ডেটাটা কিন্তু চেঞ্জ হবে সো এটা হওয়ার কথা এবার যদি আমি এখানে একটু কিছু লিখি ধরেন আমি কিছু লিখলাম তাহলে দেখছি আমাদের এটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না ইভেন আপনি যদি আমার এখানে ভিউর যে ড্যাপ টুলটা আছে সেখানে গিয়ে আমি যদি এটা দেখা ট্রাই করি রিলোড করি একটু আবার একটু আমি যদি এখানে কিছু একটা লিখি লিখার পর সাপোজ ধরেন এই যে আবার যদি অ্যাপে ক্লিক করি দেখেন এখানে কিন্তু আমার ডেটাটা চেঞ্জ হচ্ছে বাট এখানে গিয়ে আমার ডেটাটা কিন্তু রিরেন্ডার হচ্ছে না তো এই যে রিরেন্ডার হচ্ছে না এখানে হ্যাঁ সো এটা এটা তাহলে কিভাবে করতে হবে আমাদের রিরেন্ডার করার জন্য যাতে করে আমরা এখানে কোনো ডেটা চেঞ্জ করি সেই ডেটাটা আমাদের এখানেও মানে ওই চেঞ্জেবল ডেটাটা আমাদের এখানেও দেখায় সো এটা করার জন্য আমাকে ছোট্ট একটা ফাংশনের সাহায্য নিতে হবে সেই ফাংশনটার নাম হচ্ছে র্যাফ এই র্যাফ কি করে একটা ফাংশন যার ভিতরে আপনি যে কোনো ডেটা প্রোভাইড করতে পারেন এবং এই র্যাফটা আপনি রেফটি বইতে কাজ করে মানে হচ্ছে আপনি এখান থেকে ডেটা চেঞ্জ করবেন সেটা রেফট আপনি আপনার ইউআইতে দেখাইতে পারবেন তো আমি যদি একটু দেখাই সাপোজ আমি এই যে কোনো ডাটা আমি লিক বাইন্ডিং করবো সো আমি এখানে র্যাফটাকে র্যাফটা ফাংশনটাকে নিয়ে আসবো র্যাফ ফাংশনটাকে নিয়ে আসবো নিয়ে এসে আমার জাস্ট ডেটাটাকে এখানে পাস করে দেবো কাজ করতেছে এবার যদি আমি এখানে যাই রিলোড করি সঞ্চালকে যাই এখানে কিছু লেখার ট্রাই করি দেখেন এবার কিন্তু সে রিয়েক্ট করছে হ্যাঁ এখন আমি যা কিছু লিখবো সেটা কিন্তু রিয়েক্ট করছে এখানে তো এবার যদি আমরা নর্মালি এখানে জাস্ট কনসোল করি এই সেটা ফাংশনের ভিতরে এবং এই নেম ভেরিয়েবলটা অ্যাক্সেস করা ট্রাই করি নেম দিয়ে জাস্ট নেম দিয়ে এবার যদি আমি একটু কনসোলে দেখি যে আমাদের নেমটা আসছে কিনা দেখবো যে যা নেমটা চলে আসছে সেটার ভিতরে আমাদের কিছু প্রাইভেট ডেটা আছে এবং সুন্দর ভাবে দেখবেন যে একটা ভ্যালু নামে একটা প্রাইভেট ডেটা আছে হ্যাঁ তো আমরা জানি যে কোন প্রপার্টির সামনে যদি আমরা আন্ডার স্কোর ইউজ করি সেটা মিনস হচ্ছে প্রাইভেট প্রাইভেট প্রপার্টি হিসাবে আমরা সেটাকে আখ্যায়িত করি বাট আপনাকে যেহেতু প্রাইভেট এখন তাহলে আমাদের কোয়েশন হচ্ছে কিভাবে আমি এই রাসেল যে ডেটাটা আছে এটাকে আমি নিয়ে আসবো সো এটা করার জন্য আপনাকে কি কী করতে হবে জাস্ট ডট ভ্যালু দিতে হবে আপনারা এখান থেকে যদি প্রোটোটাইপগুলো দেখেন এই দেখেন এই যে ভ্যালু নামে একটা প্রপার্টি কিন্তু আছে এটার ভিতরে কিন্তু আমাদের ভ্যালুটা আছে তবে আপনি ডিরেক্টলি আন্ডার স্কোর ভ্যালু নিয়ে কাজ করতে পারবেন হয়তো কারণ এটা অ্যাক্সেসেবল কিন্তু এটা নিয়ে করার দরকার নাই জাস্ট আপনি ভ্যালুটাকে নিয়ে যখন এই প্রোটোটাইপটা সে ইয়ে করবেন প্রপার্টিটাকে ধরবেন তখনই আপনার আর্কিমেট ডেটাটা নিয়ে আসবে সো আমি যখন নেম ডট ভ্যালু দিলাম তখন আপনার এই ডেটাটা কিন্তু শো করতেছে তার মানে এতটুকু বুঝলাম যদি আমার এই সেট আপ ফাংশনের ভিতরে আমার ডিক্লেয়ার কোনো কোনো ভ্যালু সেটা অবশ্যই র্যাফের ভিতরে যে ডেটাটা আছে সেটাকে যদি আমি ধরতে চাই চেঞ্জ করতে চাই আপডেট করতে চাই ডিলেট করতে চাই সেটাকে আমাদের নেম ডট ভ্যালু দ্বারা আমাদের কিন্তু অ্যাক্সেস করতে হবে ফাইন সো এবার যদি আমি দেখি এগুলো কিন্তু আমার পার্সোলি কাজ করছে কিন্তু আপনার কিন্তু এইখানে এই যে আপনি যখন টেম্পলেটের ভিতরে কোনো ডেটা দেখাবেন বা ওয়াইন্ডিং করবেন তখন কিন্তু আপনাকে আরও ভ্যালু লেখাটা লেখা লাগবে না ঠিক আছে আপনি ডিরেক্টলি জাস্ট এখান থেকে যে প্রপার্টি কেন রিটার্ন করছেন সেই প্রপার্টিটা জাস্ট এখানে লিখে দিলেই হবে পারফেক্ট তো মোটামুটি আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক আমরা এখানে চেঞ্জ হচ্ছে সব কিছু ঠিকঠাক হ্যাঁ এবার হচ্ছে কারণ আমি যদি আরও কিছু দেখি লেফট আমি বললাম হচ্ছে এইস তাহলে এইসটাকে যদি আমরা রেফটিভ ফাংশনালিটি ইউজ করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে রেফটাকে নিয়ে আসতে হবে রেফের ভিতরে আমরা জাস্ট এখানে আমাদের এইসটাকে দিয়ে দিব এবং এই এইসটাকে আমি এখান থেকে রিটার্ন করে দিব রিটার্ন করে দিব এবার আমি চাইলে কিন্তু আমার 
আমার টেমপ্লেটের ভিতরে ইন্টারপোলেশনের মাধ্যমে বা আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন এখানে হ্যাঁ বা কোনো অন্য একটা কম্পোনেন্টের ভিতরে প্রপস আকারে ডেটা পাবেন সেটাও কিন্তু আপনি এটা এখানে করতে পারবেন এটা এটা কিন্তু ফুললি রিয়েক্টিভ সো এটা আপনি চেঞ্জও করতে পারবেন চেঞ্জ করলে আপনি এখান থেকে যদি কোনো চেঞ্জ করেন তাহলে সেটা যেই যেই জায়গায় আমার এই ডেটাটা ইস্যু হয়েছে সেই যেই জায়গায় কিন্তু আমাদের এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে পারফেক্ট ওকে সো এবার আমরা আসি এবার আমরা আসি হচ্ছে সো আমার মানে টেমপ্লেট সেকশনে কোনো কিছু अवेलेबल করতে আমাকে রিটার্ন করতে হচ্ছে अदरवाइज রিটার্ন হচ্ছে মানে সেটা টেমপ্লেট সেকশনে अवेलेबल না রিটার্ন না করি আমি সেটআপ থেকে অফ কোর্স আপনি এখান থেকে যদি কোনো কিছু দেখতে চান এই সেটআপ ফাংশন থেকে কোনো ডেটা আপনি টেমপ্লেটের মধ্যে শো করতে চান তো অবশ্যই আপনাকে এখান থেকে রিটার্ন করতে হবে আমি যদি রিটার্ন না করি ধরুন এই স্ট্যাক আমি এখান থেকে রিটার্ন করলাম না তো প্রথমে সে একটা এরর দিবে যে এজ ইজ ডিফাইন্ড বাট নেভার ইউজড তো আমি যদি এখানে তো দেখাই রিলোড করি তাহলে একটা ওয়ার্নিং দিছে মেবি সো প্রপার্টি এজ ওয়াজ অ্যাক্সেসড অ্যাক্সেসড ডিউরিং রেন্ডার বাট ইজ ডিফাইন্ড অন ইনস্ট্যান্ট সো বলছে যে আমার এখানে এই টেমপ্লেটের মিটার যখন আমি এটাকে অ্যাক্সেস করতে যাচ্ছি সেটা অ্যাক্সেস হচ্ছে বাট এটাকে বলছে হচ্ছে আমাদের এই যে সুন্দরভাবে বলা আছে যে ইটস নট ডিফাইন্ড অন ইনস্ট্যান্স সো আমি এখান থেকে যা কিছু করব আমাকে অবশ্যই কি করতে হবে এখান থেকে রিটার্ন করে নিতে হবে যে যে ডেটাগুলো আমি এই টেমপ্লেট এর ভিতরে শো করব বা যাই সেটা আমি ওই যে আমি একটা সিনট্যাক্স দেখছি আর কি হচ্ছে ওই স্ক্রিপ্ট ট্যাগ এর ভিতরে সেটআপ নামের অ্যাট্রিবিউট নিলে তখন হচ্ছে আমাদের এই এক্সপোর্ট ডিফল্ট বা সেটআপ কিছুই করা লাগে রিটার্ন দেওয়া লাগে না কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ হ্যাঁ কোন একটা কনস্ট্যান্ট নিলে ওইটা আবার মানে টেমপ্লেটে রিটার্ন করা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ डाटागुल <laughs> আমরা আমাদের ফাংশন আছে সেটা হচ্ছে রিয়েক্টিভ নামে একটা ফাংশন আছে সেই রিয়েক্টিভ ফাংশনটা দেখি এবং এই দুইটার মধ্যে তফাৎটা কি সেটা আমরা একটু পরে দেখি সো আমরা কি করতেছি এই নেম এবং এজগুলোকে ধরুন আপনার মনে হচ্ছে যে এখন এই নেমগুলো এজগুলোকে আপনি এই ফাংশনের ভিতরে গ্লোবালি কোনো ডিক্লেয়ার না করেন একটা ফাংশনের ভিতরে রাখবেন হ্যাঁ সো ফাংশনের ভিতরে রাখার জন্য ধরুন আমি কি করতে পারি এখানে তখন আপনি একটা ইউজ করতে পারেন লেট স্টেট নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম সেই ভেরিয়েবলের মধ্যে রিয়েক্টিভ ফাংশনটাকে নিয়ে আসি डायरेक्टली अवश्य कम हो अवश्य ठीक 
রিলেট করি সরি স্ট্রেট ডট নেম এই জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় ফর্মের ক্ষেত্রে খুব হেল্পফুল যে ফর্মের প্রত্যেকটা ইনপুট একটা ভিতরে রাখলাম ফর্ম নামে তারপর ফর্ম ডট নেম ফর্ম ডট ইমেল প্লিজ ওকে সেট ডট নেম দিছেন আপনি ডি মডেলটা একটু স্ট্রেট ডট নেম এটা টাইপ আর কি একটা সরি বুঝিনি স্যার টাইপো টাইপো হইছে আপনার এর ভিমডেলে একটা টাইপো হইছে আপনার ওই সেট ডট নেম দিছেন ওটা স্ট্রেট ডট নেম হবে আর কি সরি সরি এড ডট পারফেক্টলি আমাদের এখানে ঠিক আছে তাহলে এখন যদি আমরা যেহেতু আমাদের সবকিছু ঠিকঠাক এখানে আমাদের নেমে শত এই ভি মডেলে টু এ বাইন্ডিং হয়েছে তো আমি যদি এবার রি কিছু ডেটা লিখি তাহলে দেখবেন যে অটোমেটিক এখানে রিঅ্যাক্টিভ হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভ হচ্ছে এবার যদি আমি ধরেন আমরা যদি এখানে सपोज কোন ডেটা এইটাকে আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করি তাহলে দেখব যে আমরা অটোমেটিক্যালি এখানেও চেঞ্জ হবে হ্যাঁ ডিরেন্ডার হলে যদি রিলোড করি আবার চেঞ্জ হচ্ছে এটা চেঞ্জ হচ্ছে डट ইজিকুয়াল টু ধরা আমাদের 50 হয়ে যাবে এবং এই এসটাকে আমরা এখান থেকে এই ফাংশনটাকে আমরা এখান থেকে রিটার্ন করে দিচ্ছি রিটার্ন করে দিয়ে আমি এখান থেকে একটা বাটন নিচ্ছি বাটন নিচ্ছি এবং হচ্ছে যে চেঞ্জ ইজ আর এটাকে আমরা ক্লিক করছি ক্লিক করে আমরা এসটাকে ট্রাই করছি সো এবার যদি আমি এখান থেকে রিলোড করি मेन আমাদের একটু ডেভেলপটাতে একটু যাই সেখানে দেখি চেঞ্জ হচ্ছে কিনা আমি একটু লিখি হ্যাঁ ডেটা চেঞ্জ হচ্ছে এবং সবকিছু ঠিকঠাক তাহলে তো আমার আমার এখানে যদি এই এসটাকে দেখি হ্যাঁ এসটাও চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে তো আমার এখানে টু র্যাপসের দরকারই নেই হ্যাঁ এখানে আপনার একটু মানে টু র্যাপসের ইউজটা একটু মানে বলে দেওয়া উচিত ছিল আর কি এখানে টু র্যাপসের ইউজটা হচ্ছে আপনার ওই স্টেটটাতে জাস্ট ডিস্ট্রাকচার করার জন্য আর কি ডিস্ট্রাকচার করলে এটা আপনার ডিঅ্যাক্টিভিটি বজায় থাকে টু র্যাপস দিয়ে আর কি এটার জন্য আর কি নরমালি ডেটা দিবেন সেটা একটা অ্যারে লাইক ডেটা দেখাবে এটা অ্যারে না আপনি নেম এস প্রপার্টি डायरेक्टली স্টেট ডট টেমপ্লেটে আপনার স্টেট ডট না লিখে ধরা ডিরেক্টলি নেম এস লিখতে পারবেন এই জন্য আর কি টু র্যাপস আর কি আর টু র্যাপস এর জন্য স্পেশাল কেস হচ্ছে আপনার ওই ডিঅ্যাক্টিভিটি বজায় রাখার জন্য আর কি ডিস্ট্রাকচার করতে মানে আপনার ডিঅ্যাক্টিভ অবজেক্ট রিঅ্যাক্টিভ মানে রিঅ্যাক্টিভিটি হারায় ফেলে আর কি এই জন্য টু রাস্টা ইউজ করা হয় আর বাকি তো যে টেমপ্লেট ইউজ করার জন্য আর কি ওকে ঠিক আছে তো আমরা একটু সামনে আগে হ্যাঁ সো আমরা রিঅ্যাক্টিভ ফাংশনের ভিতরে আমরা ডেটাগুলো ইউজ করলাম এবার রিঅ্যাক্টিভ রিঅ্যাক্টিভ এখন বর্তমানে এমনি দিয়ে রিঅ্যাক্টিভ কিছু করা লাগে এমনি রিঅ্যাক্টিভ করে আমি বুঝতে দিলাম আসলে এখন আমি রিঅ্যাক্টিভ এর হ্যাঁ আচ্ছা সো এবার আমরা যদি রিঅ্যাক্টিভ ফাংশনালিটি আমরা কি করলাম এখান থেকে স্টেটটাকে পাঠাইলাম এবং এই স্টেটগুলোকে আমরা স্টেট ডট নেম এভাবে ইউজ করতেছি তো আমি যদি চাই যে ডিরেক্টলি এটার ভিতর থেকে নেম এজ এই ডিরেক্টলি আমরা এভাবে বাইন্ডিং করব তখন আমরা কি করতে পারি জাস্ট আমাদের টু র্যাপসটাকে নিয়ে আসতে পারে এখান থেকে ভিউ থেকে সো আমি এখানে যাই টু র্যাপস নিয়ে আসি 
এবার টু রেপস এর ভিতরে কি যাবে আমাদের একটা এই রিঅ্যাকটিভ ভিতরে যে অবজেক্টটা আছে সেই এই রিঅ্যাকটিভ থেকে যে অবজেক্টটা রিটার্ন করে সেই অবজেক্টটা দিব আমরা যদি টু রেপস এর ভিতরে প্লেন কোনো অবজেক্ট দেই তাহলে কিন্তু সে আমাদের আমি যদি নরমালি এভাবে একটু দেখাই सपोज কন্ট্রোল লক করি টু রেপস এই রেপস এর ভিতরে सपोज ধরেন আমি একটা নরমাল অবজেক্ট দিচ্ছি নরমাল একটা অবজেক্ট এবার যদি আমি এখানে একটা রিলোড করি কনসোলে যাই এখানে দেখা যাচ্ছে যে টু রেপস এক্সপেক্টেড আর রিঅ্যাকটিভ অবজেক্ট বাট রিসিভ অফ প্লেন ওয়ান আমি কোন প্লেন অবজেক্ট এখান থেকে দিতে পারবো না আমার এই টু প্রপস এর ভিতরে আমাদের অবশ্যই রিঅ্যাকটিভ অবজেক্টটাকে দিতে হবে আর নরমাল ধরেন আপনি যদি কোনো ভেরিয়েবল এখানে পাঠান सपोज একটা ডেটা পাঠান सपोज আমি রাসেল দিচ্ছি এবার যদি আমি একটু রিলোড করি তাহলে মেবি এটা রিঅ্যাকটিভ আমি যদি এখানে রিলোড করি তাহলে আচ্ছা এটা টুরেপসের ভিতরে কোন ডেটা দিলাম সেটা আমাদের এইভাবে দেখাচ্ছে মানে এক একটা আমাদের এখানে দেখেন কয়টা আমাদের লেটার এখানে একটা যদি দেখি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয় দশ এগারো বারো তেরো সো এখানে টোটাল আমাদের এই শূন্য ছ তেরোটা আমাদের এখানে অবজেক্ট রিটার্ন করতেছে হ্যাঁ সো প্রত্যেকটা সে আমাদের এখানে যতগুলো ডেটা থাকবে সেগুলোকে সে এভাবে নর্মাল যদি ইউজ করি তাহলে আমাদের সে আমাদের অবজেক্ট আকারে এভাবে পাঠতে পারে সো এবার আমরা কি করতে পারি এখানে জাস্ট যেহেতু আমাদের এই টু রেফটা আমাদের কি করে এই রিয়েক্টিভ ভিতর থেকে যে অবজেক্ট আছে সেই অবজেক্টটাকে এখান থেকে রিসিভ করে সেটাকে আমাদের করার জন্য আমরা টু রেফসটাকে নিয়ে আসি জাস্ট এখানে জাস্ট টু রেফসটাকে নিয়ে আসলাম এবং এটার ভিতরে আমরা জাস্ট স্টেটটাকে পাঠিয়ে দিই ওকে পাঠিয়ে দিই এবার স্টেটের তো স্টেটটা কি একটা অবজেক্ট সো অবজেক্টের ভিতরে নেম আছে এবার যদি আমরা डायरेक्टली এই ডেটাটাগুলোকে আমরা এখানে দেখাতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই ডিস্ট্রাকচার করে নিতে হবে কিন্তু আমরা ডিস্ট্রাকচার করে নিচ্ছি তার মানে এখন এটার ভিতরে যত ধরনের নেম এই যত কিছু আছে সবগুলো আমি डायरेक्टली এখানে ইউজ করতে পারছি সো আমি স্টেটটাকে এখান থেকে আমি এটা কেটে দেই কেটে দিচ্ছি এবং এখান থেকে আমরা डायरेक्टली স্টেটটাকে নেম এই এভাবে ইউজ করতে পারব ঠিক আছে সব কিছু ঠিক ঠাক ভাবে আমাদের কাজ কিন্তু করতেছে এবার আমরা আসি যে আমাদের লাইফ সাইকেল যে মেথডগুলো আছে সেগুলো আমরা কিভাবে এখানে ইউজ করতে পারি সো লাইফ সাইকেল আরেকটা বিষয় আছে যদি আমরা কোনো একটা ভ্যালু ওয়াচ করতে চাই তো সেগুলো আমরা কিভাবে করতে পারি सपोज ধরুন আমার নেমটা চেঞ্জ হচ্ছে কিনা এজটা চেঞ্জ হচ্ছে কিনা হ্যাঁ সো সেটা করতে পারি কিভাবে সো এর জন্য আপনাকে কি করতে হবে ওয়াচ আমি একটা ফাংশন নিয়ে আসতে হবে আপনার ভিউ থেকে সো আমি ভিউ থেকে একটা ওয়াচ নামে একটা ফাংশন নিয়ে আসছি এটাকে কি করতে হবে প্রথমে আমাদের সোর্স মানে হচ্ছে কোন কোন ভ্যালুগুলোকে আমি ওয়াচ করতে চাচ্ছি সেগুলো আমি এখানে দেব সো এখানে যদি আমাদের একাধিক ভ্যালু ওয়াচ করতে চাই তাহলে একটা অ্যারে একা দিতে হবে যদি নরমাল একটা ভ্যালু ওয়াচ করতে চাই তাহলে আমাদের এখানে নরমাল একটা ভ্যালু দিতে হবে আমরা চাচ্ছি এই স্টেটের ভিতরে যত ধরনের ভ্যালু আছে সবগুলো যদি চেঞ্জ হয় কোনো কারণে তাহলে আমরা এখানে এটাকে ওয়াচ করব এরপর আমাদের একটা কলব্যাক দিতে হবে এই কলব্যাকের ভিতরে আমাদের আছে দেখেন ওয়াচ কলব্যাক লেখা আছে এই কলব্যাকের ভিতরে আমাদের প্রিভিয়াস ভ্যালু আমি হচ্ছে ওল্ড ভ্যালুটা এবং নিউ ভ্যালুটাকে পাবো যদি দেখি তাহলে আমরা এখানে পাবো হচ্ছে নিউ ভ্যালু আর হচ্ছে ওল্ড ভ্যালু এরকম হয় পাওয়া যায় সো এবার যদি আমি এখানে কনসোল লক করি কনসোল লক করি নিউ ভ্যালুটাকে নিউ ভ্যালুটাকে কনসোল লক করি এবার যদি আমি এখানে রিলোড করি এবার যদি আমি কোনো ডেটা চেঞ্জ করি সাপোজ এখানে তাহলে দেখবেন যে मैं was source can be applied get or affect functions or wrap reactive object or array so maybe hocche amader ekhan theke jodi ami value ta ke directly evade korte chai ami age ektu try kori je ekhane amader console log kori je value ta pacche kina set set dot name ekhane amader ekhane data ta asche kina error ta tikta kore asche डिरेक्टलीट 
আমাদের পোস্টটা কিন্তু আপডেট হয়েছে সো এভাবে চাইলে আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি এখন ধরেন আপনি যদি চান যে এখানে অনমাউন্ট পিস না করে নরমালি একটা ফাংশনের ভিতরে আপনি এই এপি গুলো কল করবেন তারপর আপনি নরমাল একটা ফাংশন ইউজ করে জাস্ট এই सेम মেথড গুলো এই যেভাবে আপনি এপি কল করেন সেভাবে এপি কল করে দিতে পারেন হ্যাঁ অন্যান্য যে লাইফ সাইকেল মেথড গুলো আছে সেই লাইফ সাইকেল মেথড গুলো আপনি ইউজ করতে হবেন তবে সামনে অবশ্যই একটা অন যে ওয়ার্ডটা আছে সেই ওয়ার্ডটা আপনাকে লিখতে হবে এবার আপনি চাইলেই অনেকে বলে যে যে এই সেটআপ ফাংশনটা হচ্ছে আমাদের ভিএক্স এর রিপ্লেসমেন্ট এটাকে আপনি চাইলেই আলাদা কোন একটা ফোল্ডারের ভিতরে এই 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 যে আমাদের অ্যাপ ডট ভিউর যে স্টেট গুলো আছে এগুলো আপনি আলাদা একটা ফোল্ডারের ভিতরে রেখেও কিন্তু কাজগুলো করতে পারেন হ্যাঁ সো এটা করার জন্য আপনি কি করতে পারেন सपोज ধরেন আমি এখানে এই অ্যাক্সেস ফোল্ডারের ভিতরে আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করতেছি আমি করতেছি স্টেট ডেটা ডট জেস এখন এটার ভিতরে আপনি চাইলে डायरेक्टली এরকম সেটআপ ফাংশন ক্রিয়েট করতে পারেন सपोज ধরেন আমি একটা প্যারেন্ট ফাংশন ক্রিয়েট করছি লেট স্টেট ডেটা এই স্টেট ডেটার ভিতরে কি থাকবে আমাদের এই টোটাল যে সেটআপ ফাংশনটা আছে এখান থেকে আমি কপি করে নিচ্ছি কাট করলাম এখানে গিয়ে আমি জাস্ট এটাকে বসিয়ে দিচ্ছি এবার আমাদের কি করতে হবে रिटार्न स्टेट इम्पोर्ट कर स्टेटेट कर रखी प्रब्लेम कर এবার যদি আমি একটু রিলোড করি এখানে গিয়ে আমাদের ভিউতে গিয়ে এখানে তাহলে দেখব একটা ফাংশন যে ফাংশন থেকে আমাদের একটা স্টেট রিটার্ন করছে সো এটাকে আমরা একটু কল করি রিলোড করি চলে যাই তাহলে দেখব যে আমাদের এখানে যে নেম আছে এজ আছে অবজেক্ট আছে হ্যাঁ এবং এগুলো অবজেক্ট র‍্যাপ 
IMPL এরকম ভাবে আছে সো এখন আমরা কি করতে পারি তাহলে যদি একটা অবজেক্ট রিটার্ন করছে তাহলে আমরা এটাকে ডিস্ট্রাকচার করে নিতে পারি লেট নেম তারপর আমাদের আছে এজ এই যে ভিতর আছে নাকি দেখি তাহলে এই যে নেম এজ এবং পোস্ট আছে পোস্ট আছে ওকে আমি নেম এজ পোস্টটাকে দিলাম এবার আপনি চাইলে কিন্তু এখান থেকে ডাইরেক্টলি নেমটাকে রিটার্ন করে দিতে পারেন নেমটাকে রিটার্ন করে দিতে পারেন পেজটাকে রিটার্ন করে দিতে পারেন পোস্টটাকে রিটার্ন করে দিতে পারেন সিলেক্ট করি তো এবার আপনি এখান থেকে ডাইরেক্টলি এটা পেজ করতে পারেন ঘুরে ঘুরে একই কাজ আসলে আমার কিছু এখানে না সো আমি নেমটাকে বাইন্ড করি রিলোড করি কনট্রোল আর সি এবার আপনি চাইলে এটাকে চেঞ্জ করলে অটোমেটিক্যালি সেটা চেঞ্জ হবে সো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ভি আমাদের ভিএক্স এর যে আমাদের সরি আমাদের কম্পোজিশন এপিআর যে কোর ফিচার আছে এছাড়া আরো কিছু ফিচারস আছে যেমন হচ্ছে প্রোভাইড আমাদের ইনজেক্ট হ্যাঁ কিছু ফাংশন আছে যে ফাংশনগুলো জানলে আসলে আপনি আসলে বুঝতে পারবেন যে আসলে ভিএক্স এর রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে আপনি যে নরমালি আপনি এই কম্পোজিশন এপিআর টা ইউজ করতে পারেন সো এবার আমরা আসি হচ্ছে আমাদের কম্পোজিশন এপিএ আমাদের ভিএক্স টাকে ইউজ করতে পারি তো তার আগে আমি একটু কাজ করি আমাদের যে আমাদের ভিএক্স টা আছে সেটাকে আমরা এখানে একটু ইনস্টল করে নিচ্ছি তো আপনি যদি নরমালি এনপিএম ইনস্টল ভিউ ভিএক্স দেন তাহলে কিন্তু আপনার যে ভিএক্স এর 3 ভার্সনটা আছে সেটা ইনস্টল হবে আর 3 ভার্সনটা আমাদের ভিএক্স কম্পোজিশন এপিএ এর সাথে কম্প্যাটিবল না সো এই কারণে আপনি ডাইরেক্টলি নেক্সট ক্রিয়েটা আছে এটাকে ইউজ করতে হবে সো এবার আমরা কি করব এটাকে আমরা একটু টার্মিনাল টা ওপেন করি অথবা আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশনটা আছে সেটাকে স্টপ করি এবার আমরা এটাকে পেস্ট করে দিই সো তাহলে আমাদের ভিএক্স টা এখান থেকে ইনস্টল হওয়া শুরু করবে আচ্ছা এর মধ্যে কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বা কোনো কিছু অ্যাড করতে চান তাহলে বলতে পারেন আচ্ছা তাহলে আমাদের ভিএক্স টা ইনস্টল হয়ে গেছে আমরা যদি একটু দেখি তাহলে দেখব যে অপশনস এপি তে আসলে সুবিধাটা কি মেইন সুবিধাটা কি আমার কাছে এতক্ষণে মনে হচ্ছে যে অপশনস এপি এটাই হয়তো বেশি ফিম মানে মানে আমার কাছে সুবিধা অ্যাকচুয়ালি মনে হচ্ছে যদি কম্পোজিশনস এপি এ একদমই কাজ করার এক্সপেরিয়েন্স নাই এই জন্য হয়তো হতে পারে কিন্তু তারপর আপনার কাছে একটু জানতে যাচ্ছিলাম যে মেইন সুবিধাটা আসলে কি হচ্ছে এখানে আচ্ছা কম্পোজিশন এপি এর ক্ষেত্রে ধরেন আপনি এই পুরো এই যে এই যে আমাদের যদি আমি একটা একটা ইয়ে বলি ফিচার বলি তাহলে ধরেন আপনার এই অ্যাপ ডট ভিউ এর ভিতরে আপনি এত বেশি ঝামেলা না করে আমি কি করলাম আমি এত কিছু ডেটা হ্যান্ডেল না করে আমি আলাদা একটা ফোল্ডার করে তৈরি করে সেখানে আমার এই স্টেটের যত ধরনের ডেটা আছে হ্যান্ডেল করব লোকাল যে ডেটাগুলো আছে সেগুলো আমি রাখতে পারি আরেকটা হচ্ছে আপনি এখানে দেখবেন যে যা কিছু লিখতেছেন নরমাল যে ভ্যানিলা জাভা স্ক্রিপ্ট আছে সেগুলো ইউজ করতে ইউজ করব সেগুলোর মতো ইউজ করতে পারি তো এই দুইটা মনে হয় আমার আমার কাছে আলাদা একটা স্টোরও বানিয়ে নিতে পারেন সেন্ট্রাল স্টোর যেখানে আপনি আলাদা কোনো মানে স্টোর ইউজ না করলে হবে আর কি লজিক সেপারেশনটা মেইন কনসার্ন আর কি আচ্ছা তো আরেকটা জিনিস দেখাতে ভুলে গেছিলাম যদি আপনি এখানে কম্পিউটার প্রপার্টি ইউজ করতে চান सिंपली আপনি কি করতে পারেন এখানে জাস্ট কম্পিউটার প্রপার্টিটাকে এখান থেকে নিয়ে আসতে পারেন কম্পিউটার কম্পিউটার প্রপার্টিটাকে নিয়ে আসতে পারেন এবং এই কম্পিউটার প্রপার্টি ভিতরে सपोज ধরেন আপনি নেম এবং এজ দিয়ে কিছু একটা করবেন হ্যাঁ তাহলে আপনি কি করতে পারেন এখানে सपोज অথবা ফুল নেম নামে একটা আপনি প্রপার্টি ডিক্লেয়ার করেন যে ফুল নেম এটার ভিতরে কি করলেন কম্পিউটার পয় নিলেন এবং এটা কি নেয় এটা কলব্যাক নেয় সেই কলব্যাকের ভিতরে আপনি কি করলেন রিটার্ন করলেন রিটার্নের ভিতরে আপনি দিলেন হচ্ছে স্টেট ডট নেম প্লাস আপনি যদি এখানে চাই যে আরো কিছু দেওয়ার জন্য सपोज পেজটাকে আমি প্যান্ট করতে চাই তাহলে আপনি এখানে স্টেট পেজটাকে দিতে পারেন সোর্স পেজ তবে আপনি এখান থেকে ডিস এর আপনি মনে করতে পারেন যে এখানে তো আমার একটা ফাংশনের ভিতরে আছে একটা অবজেক্টের ভিতরে আছে তাহলে আমি যদি এখান থেকে ডাইরেক্টলি দিস ডট নেম দেই তাহলে তো হয়ে যেতে পারে আমি এখানে ডাইরেক্টলি স্টেট স্টেট ডট নেম হয়ে দিচ্ছি কারণ সো আপনি এখান থেকে আমি জানি না এখানে আমি এর ফাংশন ইউজ করছি তারপর আমি আবার হচ্ছে আপনার নরমাল ফাংশন ডিটার ইউজ করছি তারপরে কিন্তু আমাদের ডিস এর ভ্যালুটা এখানে আনডিফাইন্ড ব্যাপার আসছে 
সো আপনি এটা ট্রাই করে দেখতে পারেন আমার ক্ষেত্রে এটা হয় ঠিক আছে এবার আমাদের আমাদের ভিএক্সটা এখানে ইনস্টল হয়ে গেছে সো এবার যদি আমরা এখানে ভিএক্সটাকে আমাদের কম্পোজিশন অ্যাপের মধ্যে ইউজ করতে চাই তাহলে আমরা কি করতে পারি তার আগে আমি ভিএক্স এর কিছু জিনিস দেখাই যে আমাদের ভিএক্স এর কোর কি কি জিনিস আছে सपोज আমাদের প্রথমে একটা স্টেট নামে একটা ফাংশন আছে অথবা একটা অবজেক্ট আছে স্টেট অবজেক্ট আছে তারপর হচ্ছে আমাদের আর কি আছে তারপর আমাদের আছে হচ্ছে আমাদের পেটারস আছে পেটারস আছে তারপর আমাদের আছে হচ্ছে মিউটেশনস মিউটেশনস আছে তারপর আমাদের এখানে অ্যাকশন আছে অ্যাকশন আছে তো স্টেট কি করে অলরেডি আমাদের রাহেন ভাই ক্লাস বলছে সো আমি আরেকটু বলছি সো স্টেটের ভিতরে আপনি চাইলে আপনার কম্পোনেন্টের আপনার যে পুরো অ্যাপ্লিকেশনে যে যে ডেটাগুলো এখানে ইউজ করবেন সেগুলো আপনি স্টেটের ভিতরে রাখতে পারেন গ্যাসস কি করে জাস্ট ওয়ান কাইন্ড অফ কম্পিউটেড প্রপার্টির মতো আপনার এই স্টেটের ভিতরে কোনো যদি ভ্যালু থাকে সেই ভ্যালুগুলো যদি আপনি কমপ্লেক্স কোনো বিজনেস লজে টিকতে চান তাহলে আপনি গ্যাটার্স এর ভিতরে সেগুলো করতে পারেন মিউটেশন কি করে আপনার যে স্টেটটা আছে সেই স্টেটটা যদি কোনো ডেটা চেঞ্জ করতে হয় বা মডিফাই করতে হয় আপডেট করতে হয় সেগুলো আপনি মিউটেশন দিয়ে করতে পারেন অ্যাকশন কি করে আপনার এই মিউটেশনটাকে কমিট করে আপনি যদি ডিরেক্টলি মিউটেশনটাকে ইউজ করেন সিনক্রোনাস হয়ে কাজ করতে চান তাহলে আপনি ডিরেক্টলি মিউশনটাকে আপনি মিউটেশনটাকে আপনার কম্পোনেন্ট থেকে কল করতে পারেন আর যদি আপনি অ্যাক্সিনক্রোনাস ফিচারটা ইমপ্লিমেন্ট করতে চান তাহলে আপনি কি করতে পারেন অ্যাক্সিনক্রোনাস ন্যাচারের জন্য আপনি অ্যাকশনের ভিতর থেকে আপনি এই মিউটেশনটাকে কল করতে পারেন আর এই অ্যাকশনটাকে আপনি বাইরের যে আপনার কম্পোনেন্ট আসছে সেই কম্পোনেন্টের ভিতরে ইউজ করতে পারেন সো ঠিক আছে সো আমরা এখন কি করব জাস্ট একটা স্টোর তৈরি করব তো স্টোর তৈরি করার জন্য আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করতেছি স্টোর স্টোর এই স্টোর ফোল্ডারের ভিতরে সাপোজ আমরা কি করব প্রথমে একটা ইনডেক্স ডট জেস নিচ্ছি ইনডেক্স ডট জেস নিচ্ছি ইনডেক্স ডট জেস এর ভিতরে আমাদের একটা স্টোর ক্রিয়েট করতে হবে সো আমি একটা স্টোর ক্রিয়েট করছি সাপোজ লেট স্টোর স্টোর সো मिटेशन তো এবার এই স্টোরটাকে আমরা কি করব ভিএক্স দ্বারা কে ইউজ করব সো আমরা কি করব ইনপুট করব সামথিং ফ্রম ভিএক্স আর এখান থেকে যে যেই নামে আপনি আপনার যে এনপিএমটাকে ইনস্টল করছেন ভিএক্সটাকে সেই ভিএক্স নামটাকে আমি এখানে দিলাম ভিএক্স তো এখান থেকে আমরা কি করব এই ভিএক্স থেকে আগে আগে আমরা যখন ভিউ 3 অথবা 2 ভার্সনে ভিএক্স এর 2 2 অথবা 3 ভার্সনে যখন ইউজ করতাম তখন এই ভিউ এক্স আমাদের কি করতে একটা কোন ক্লাস দিত সেই ক্লাস থেকে আমাদের অবজেক্ট ক্রিয়েট করে ইনস্ট্যান্ট ক্রিয়েট করে তারপর ইউজ করতে হতো কিন্তু এখন আপনারা ডাইরেক্টলি এই ভিএক্স আপনাকে অবজেক্টই দেয় সো সেটার ভিতর থেকে আপনি ক্রিয়েট স্টোন নামে একটা ফাংশনকে কল করতে পারেন হ্যাঁ এবং এই ক্রিয়েট ফাংশন এই স্টোরের ভিতরে এটা একটা ফাংশন এই ফাংশন কি করবে জাস্ট আপনি এই স্টোর গুলোকে এই স্টোর নামে যে অবজেক্টটা আছে সেই অবজেক্টটাকে আপনি ক্রিয়েট ফাংশনের মধ্যে দিয়ে দিলেই হবে ওকে সো এবার আমরা কি করতে পারি এবার আমরা চাইলে এখানে सपोज ধরুন আমার এত কিছু দরকার নাই আমি এখানে এই যে ক্রিয়েট ফাংশন আছে সেই ফাংশনটাকে কল করলাম এটার ভিতরে আমাদের যে স্টোরটা আছে সেই স্টোরটাকে আমি এখানে পাঠিয়ে দিলাম পাঠিয়ে দিলাম এবং এটাকে আমি এক্সপোর্ট ডিফল্ট করে দিলাম स्टोर मैंने 
অ্যাপটা আছে সেটাকে মাউন্ট করার আগে আপনার ইউজ করতে হবে হ্যাঁ যদি আপনি চান যে এইভাবে ইউজ করবেন सपोज লেট অ্যাপ ইকুয়াল টু এটা ক্রিয়েট অ্যাপ সেখান থেকে আপনি অ্যাপ ডট ইউজ এভাবে করতে পারেন আর হচ্ছে অ্যাপ ডট মাউন্ট এভাবে করতে হবে তবে মনে রাখবেন যে এই মাউন্টের আগে আপনি স্টোরটাকে ইউজ করতেছেন ঠিক আছে তো এবার তাহলে আমাদের স্টোরটাকে ইউজ হয়ে গেছে তার মানে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের যে সব যে কোনো কম্পোনেন্ট থেকে আমরা চাইলে কিন্তু এই স্টোরটাকে আমরা অ্যাক্সেস নিতে পারবো হ্যাঁ তো আপনি আরেকটা কাজ করতে পারেন যে স্টেটগুলো আছে এই স্টেটগুলোকে আলাদা আলাদা ফোল্ডার করে সেখানে আপনি ইউজ করতে পারেন যাতে করে আপনার কম্পো আপনার অ্যাপ্লিকেশন যদি বড় হয় সেখানে দেখা যাচ্ছে যে স্টেট অনেক থাকতে পারে গেটার্স অনেক থাকতে পারে মিউটেশন অনেক থাকতে পারে অ্যাকশন অনেক থাকতে পারে তো আপনি চাচ্ছেন যে যদি স্টেটটাকে আলাদা একটা ফোল্ডারের ভিতরে রাখবেন গেটার্সটাকে আলাদা একটা ফোল্ডারের ভিতরে রাখবেন সেগুলো করে নিতে পারেন সাপোজ ধরেন আমি এখানে জাস্ট করে দেখাচ্ছি স্টেট ডট জেস নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করছি আর সেটার ভিতরে আমাদের সকল ধরনের স্টেটগুলো থাকবে এবং আমরা চাচ্ছি যে গেটার্স ডট জেস নামে একটা ফোল্ডার করছি সেখানে আমাদের সকল ধরনের গেটার্স থাকবে তারপর আমাদের মিউটেশনস এই মিউটেশনগুলো থাকবে এখানে এবং যত ধরনের অ্যাকশন থাকবে সেখানে আমাদের অ্যাকশনগুলো থাকবে হ্যাঁ তো এই হচ্ছে আমাদের আমরা এখানে তাহলে কি করতে পারি এখান থেকে এগুলোকে ডিরেক্টলি ইউজ না করে আমাদের স্টেটগুলো এখানে থাকতে পারে আর আমাদের ক্যাটার্সগুলো এখানে থাকতে পারবে তো আমরা একটা কাজ করি এগুলোকে ইম্পোর্ট করতে হবে ইম্পোর্ট করছি ইম্পোর্ট স্টেট ফ্রম স্টেট তারপর আমাদের স্টেট তো একটাই থাকবে তাই না আমাদের এখানে স্টেট ফাংশন তো একটাই থাকবে সো সেই স্টেটটাকে আমরা এখান থেকে নিয়ে আসতে পারি তারপর হচ্ছে আমাদের গেটার্স অনেকগুলো থাকতে পারে এই জন্য আমরা লিখবো হচ্ছে ইম্পোর্ট অল গেটার্স এস গেটার্স ফ্রম গেটার্স তাহলে আমাদের গেটার্স অনেকগুলো থাকতে পারে তারপর হচ্ছে আমাদের মিউটেশন অনেকগুলো থাকতে পারে এই জন্য আমরা সকল মিউটেশনগুলো নিয়ে আসবো মিউটেশন তারপর আমাদের থাকতে পারে হচ্ছে মিউটেশন থেকে নিয়ে আসবো অবশ্যই मिटेशन गुलटेशन गुजर दिल সেইভাবে চাইলে আমি কাজগুলো করতে পারি হ্যাঁ অথবা আপনি চাইলে ডিরেক্টলি এখানে আপনি এটাকে ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ কোনো প্রবলেম আমাদের ওইভাবে হবে না সো এবার যদি আমরা এখানে সাপোজ চাই হচ্ছে
हेलो 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 हाँ राहिन भाई अच्छा ना हेलो हैं हैं सुनते बच्चे आह सॉरी भाई आमर एक घंटे के नेट टू प्रॉब्लम कुछ चलो अच्छा एक घंटे स्क्रीन देखा था अच्छा ना हम्म क्लियर अच्छा साउंड रेक घंटे गेटर्स आह अमर एक एक्शन स्टेट टके नियाशी तो स्टेट टके नियाशी है एवं गेटर्स एवं म्यूटेशन एक्शन गुले एक ना एक ना आच्छा मर सो एबर अमर की कर बो एक घंटे के स्टेट गुला का अमर कीर करते पारी सपोज अमर एक ना बोलते पारी जे एक्सपोर्ट फोल्ड ऑब्जेक्ट तो अमर स्टेट टके टा ऑब्जेक्ट थक बे तो इटर भीतर अमर दे चाहिए अमर जे कोन अमर जे डाटा गुला से जे डाटा गुला मीस करते पारी सपोज अमर एक ना बुक लिस्ट नाम एक ना बुक लिस्ट नाम एक ना एरे नि� एक्सेस करते पार वो, तार पर हम अंदर इखने गेटर्स तक ते पारे, म्यूटेशन तक ते पारे, एक्शन तक ते पारे, एगुला हम रा धीरे-धीरे देख पार के, सो ये बुक लिस्टे भी तोरे सपोज़ हमी वन दिच्छी, टू दिच्छी, तब स्टेयरे डिक्लेयर कर लाम, एवर हम रा देख बो जाम अंदर जे कंपोनेंट आते, शे कंपोनेंट � कम से कम अब तक एक टाव हुकेर मुझे इसको तो एक टाव हुक नहीं आस्ता बे यूज स्टोन नामे सो ए यूज स्टोर की कौन है ए यूज स्टोर फंक्शन तो होता है अपना जब अपन नहीं इसको बन ताहोले हमें डिटेक्ट अच्छी आगे तब तो करें तो कम उसे ठीक है देख दर्शन में तो हम रखी कर बो लेफ्ट स्टोर एक हम देखा अच्छ फंक्शन टाके कॉल करता हूँ बेटा फंक्शन जब मैं इखने ऐसी रिलोड कोरी अच्छा उन्हें टॉप होएगा से दें रन टेबल पे आपे रिलोड कोरी ताहोल देख बिन्चे इखने आपने जे कॉमिट आज डिस्प्ले आज है गेटर आज है एवं किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी आज है हैं शॉगल की चाव रखें तो इखने तके पेज आज है हैं गेटर आज है स्टेट आज है तो ये गुला आपने चाहिए लेकिन तो तार मनी एक यूज़ स्टोर टक की करे आपना आपना ये स्टेट है भीतर है जे स्टेट � स्टोर इक्वल टू यूज स्टोर तो अब मैं इसमें तो कुछ जो भी चाहिए जब मैं बुक लिस्ट आके देख बो ऐसे इसमें जब हमारे बुक लिस्ट आते हैं ऐसे कुछ जो मैं देखी तो हम क्या करते पड़ी स्टोर स्टोर डॉट हमारे स्टेट डॉट बुक लिस्ट आके हम इसमें तो केस करते पड़े रिलोड करी मधुर बुक लिस्ट आके इन्तु चला रहे हैं अच्छा ये जो बुक लिस्ट आके इन्तु हमारे इकने चला रहे हैं वन टू थ्री करे हमारे इकने आते हैं ओके सो एवं जो दिया हमारे जो दिया चाहिए गेटर सीज करो तो हमारे इकने चला मैं कुछ मिनिमल वो ये तो देखा चाहिए शायद ये वो एक गुलाब की इसको तो है जो गुलाब then then हम देखें कि कोर्बे शाम के स्टेट टके पावे है ये हम देखें क्यों तो वे रिटर्न करते पड़ी स्टेट डॉट स्टेट डॉट बुक लिस्ट इस डॉट लेंथ अरे ए फंक्शन टके एक बार हम लोग चले एक्सपोर्ट कर दी थी पड़ी हम लोग चले एक्सपोर्ट कर दी लेन इधर भी तेरे कंप्यूटर पर पटिका मी 
रिलोड कर इनपुट लेबो, इनपुट लेबो, इनपुट लेबो, ये इनपुट एर भी तरह हमरा ये मॉडल दिया बाइंड करबो, तो ये बाइंडिंग, इक्वल टू हम देखने सबूत बुक नेम, इतना क्या हम देखने इसको बो, एक ये रुको, जो ये हमारे लेट बुक नेम इज इक्वल टू रेफ राइट मैंने आप लोगों से एक तरफ तरफ रखी एवं बुक नंबर टके हमें इकन से के और पहले हम राइट करने बुक नंबर टके इकन से परिसेट के बाइंडिंग होती है एक बार हमारे देर एक नंबर टके काट करते पड़े जब कौन एक ने कोनो किस्सू लिखी हमें एंटर कर बो तो अपन आवार की होगे ऐ जे हमारे जे स्टेट टाचे � प्रेस में भी अच्छा एक ता प्रेस डॉट एंटर जुदी कोरी एंटर ताला उन्हें टा फंक्शन रन हो बे तो हम टा फंक्शन टके एक नंबर लिखी सब उससे ऐड बुक ऐड बुक नम्बर टा फंक्शन लिखी एडबुक में फंक्शन टा लिखते हैं एवं ये फंक्शन टा में एक अंतिके रीटेन कर दीजिए रीटेन करते हो अबे आर के फंक्शन टा का में क्या नहीं ये वाली कर दीजिए पर हम रखी कर बो हम रख जस्ट जो तो हम रा हमारे स्टेट टा चेंज कर बो तार माने हम एक है ना जो कुन किसी लिख बो तो रिलेट कोरी कॉलो होनो ना कि रेफ এবার আমাদের কি করতে হবে ইম্পোর্টটা করলাম এবার যখন আমি এটাকে কিছু লিখে এন্টার করব তখন আমাদের যে স্টেটটা আছে স্টেটের ভিতরে আমাদের বুক লিস্টে আছে এটাকে এখানে আমি ডেটাটাকে ইনসার্ট করব তো এর জন্য আমরা डायरेक्टली মিউটেশন থেকে আমরা এই চেঞ্জটা করতে পারি এই যে বুক লিস্টটাকে চেঞ্জ করতে পারি তবে আমি অ্যাকশন থেকে আগে আমি একটা অ্যাকশন ডিক্লেয়ার করব सपोज হচ্ছে অ্যাকশনের নাম হচ্ছে এক্সপোর্ট করে দিলাম হচ্ছে অ্যাড বুক
रिपोर्टोड मानी डायरेक्टलीटेशन कर डिसपेस करते हैं नाम दीपेसुकुमेंट हिस हिट है লিখে এন্টার করি দেখেন যে আমাদের ওইখান থেকে যে পেলোডটা পাচ্ছে সেটা কিন্তু পাচ্ছে এই যে এখান থেকে যে পেলোডটা আছে সেটা কিন্তু পাচ্ছে তাহলে এবার আমরা কি করব এই পেলোডটা এবার আমরা কমিটের আমাদের মিউটেশনের ভিতরে পাঠিয়ে দেব সো মিউটেশনটাকে আমি ধরব মিউটেশন অলরেডি ক্রিয়েট করা আছে তাহলে আমি কি করব কমিট কমিট বোকাকে এবার আমরা কাকে কমিট করব অ্যাড বুকটাকে কমিট করব এবং অ্যাড বুকের ভিতরে কি ডেটা পাঠাবো জাস্ট এই পেলোডটাকে পাঠিয়ে দেব মানে এখন আমাদের এই কমিট থেকে আমি যদি এবারে যদি কনসোল লক করি লক করি এবং এখানে যদি আমি পেলোডটাকে দেখা ট্রাই করি হ্যাঁ যে এখান থেকে কি আসছে রিলোড করি কিছু লিখছি লিখলাম এন্টার করলাম ওই ডেটাটা কিন্তু দেখেন এখন মিউটেশন ডট জেস থেকে পাচ্ছে তাহলে মিউটেশন ডট জেস কোথায় এখানে তাহলে আলিমিতে আমি কি করলাম আমি জাস্ট এখান থেকে অ্যাড বুক নামে একটা ইভেন্ট আমাদের ফাংশন ফায়ার করলাম এখানে কি প্রেস যখন হবে डिसपेसारेटा 
set dot book list the number of the other can a book list that's a mutation as I book list or push for it about it is a trade a push even over there the payload that's a she could look at anything about it just get a look at it we'll talk about them see a sorry so let me take it and I will think I'm other age is to pass a she is to take in time but just put the work is yeah so I would do them to reload for him are I mean how to be a pattern or for to the depth that I just like you I hope to change what's again I'm going to console for is to take it it dot book list it is the console of putting all the good mother can change it but see they can change the chicken to me Weekly change also. Weekly data change also. Right. If our mother can acquire a boy, boy, another can insert what's a shit. I could do that. I don't know. I'm going to put it to the key. It's already into view with our mother. Yes, sir. It's a book list plan. That's it. It's a camera. I can get the bind. Corey. Next. I'm going to connect the bind. Corey. It's in the chicken. It's a one beer. I'm going to get a little book. Book. Interpolation of the moment of the KDC. I'm going to say, okay. 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 তার মানে আমি যদি স্ট্যাটাকে ধরতে চাই তাহলে আমি কম্পিউটার প্রপার্টি এর মধ্যে স্ট্যাটাকে ধরতে পারি আমি এখানে বলতে পারি যে লেট টোটাল বুক আমরা গেট অল বুক এটা সেটা ভেরিয়েবল নাম দিলাম এবার কম্পিউটার প্রপার্টিকে কল করলাম এই কম্পিউটার প্রপার্টি কি করবে এবার আমরা কি করব স্টোর থেকে স্টোর থেকে যে বুক লিস্টটা আছে সেটাকে নিয়ে আসব তাহলে এখন এটা থেকে কম্পিউটার প্রপার্টিকে রিটার্ন করব স্টোর मतलब the hyphen for is good to see a book get all book so i can attack keep it right over it i'm not going to check it it can be indexed that's it in just a company and i can i'm by interpolation of the member I was going to reload for it. In the way I said, in the way I'm going to take a look at it. I can be in the way I'm going to take a look at it. Perfect. You are the one that I'm going to change also. I'm going to take a mutation of all of them. I'm going to take a look at it. I'm going to take a look at it. So I'm going to take a look at it. जे अमादे जे क्रिएट स्टोर यूज़ करे अमादे रटा स्टोर क्रिएट कोल्लम जेटर बीतरे स्टेट आचे गेटर्स आचे म्यूटेशन आचे एक्शन आचे एवं ए स्टेट गुला गेटर्स गुला म्यूटेशन गुला एक्शन गुला मैं आला दाल रटा फोल्डर बीतरे रखी शे फोल्डर थे क्या मैं इकन जस्ट एक्सपोर्ट करे अमेकन थे क्या আমি যদি এই আমাদের স্টেটের ভিতরে বা স্টোরের ভিতরে যা যা আছে স্টেট গেটারস মিউটেশন অ্যাকশন এগুলোকে ধরতে চাই তখন আমার কি করা হইতাছে ইউজ স্টোর নামে একটা হুক আছে ভিএক্স থেকে সেটাকে আমাদের নিয়ে আসতে হইতাছে এই ইউজ স্টেটের ভিতর আমাদের যত কিছু আছে এখানে সবকিছু কিন্তু অ্যাক্সেস পাবো এবার যদি আমি যদি চাই স্টেটটাকে ধরতে তাহলে আমি কম্পিউটেড প্রপার্টির মধ্যে গিয়ে আমি কি করলাম স্টোর ডট স্টেট তারপরে আমাদের যে প্রপার্টির নাম সেটা দিচ্ছি গেটারসটাকে পাওয়ার জন্য আমরা স্টোর ডট গেটারস তারপরে গেট অল বুক লিংকটাকে নিচ্ছি হ্যাঁ এবার যদি আমরা চাই যে আমাদের এই ভুইল এখান থেকে যে আমাদের স্টেটটা আছে স্টেটটার নাম কি বুক লিস্ট এটাকে যদি আমরা কোনো আপডেট করতে যাবে চেঞ্জ করতে চাই তখন আমি কি করতে পারতেছি আমাকে এখানে একটা অ্যাকশন 
ডিক্লেয়ার করে রাখতেছে সেই অ্যাকশন আবার কি করতেছে একটা মিউটেশন কে কল করতেছে হ্যাঁ সেই মিউটেশন আলটিমেটলি আমাদের কি করতেছে আমাদের এই স্টেটটা আছে সেই স্টেটটা কিন্তু চেঞ্জ করতেছে এই হে পার্টস এবার আমি এটাকে আরেকটু ভালো করে বোঝানোর জন্য আর টু জাস্ট আরেকটা एग्जांपल দিলে আপনি বুঝে যাবেন सपोज এখানে আমি ডিলিট করে ফেলবো কোনো কিছু আমি सपोज ডিলিট করে ফেলবো তাই আমি এখানে একটা বাটন ক্রিয়েট করতেছি বাটন এটা ডিলিট তো এই বাটনে আমি যখন ক্লিক করব তখন আমাদের কি হবে আমাদের প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল যে বুক আছে এই বুকগুলো ডিলিট হবে তাহলে যখন আমি এখানে ডিলিট বাটন ক্লিক করব তাহলে আমাদের এখানে যখন ডিলিট বাটন ক্লিক করব তখন কি হবে একটা অ্যাকশন ডিসপ্লেস হবে সেই অ্যাকশনটা আবার কি করবে একটা মিউটেশনকে কমিট করবে এই মিউটেশনটা কি করবে আমাদের যে আলটিমেট যে স্টেট আছে সেই স্টেটটা চেঞ্জ করবে বা যে কোনো কিছু আমরা করতে যাচ্ছি সেটা করবো তাহলে আমি কি করব প্রথমে আমাদের কি করতে হবে যখন আমি এখানে ক্লিক করব তাহলে আমাদের একটা ইভেন্ট ফায়ার করতে হবে তো আমি কি করছি ক্লিক করছি তাকে আমি বলতে যাচ্ছি যে অন ডিলিট আমার একটা ফাংশন থাকবে যেটা হচ্ছে আমাদের এই লোকাল কম্পোনেন্টের ফাংশন এবার আমরা একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করব কনস্ট ফাংশনটার নাম হচ্ছে অন ডিলিট এই ফাংশনটা কি করবে আমাদের কিছুটা করবে এবং এই ডিলিটটাকে অন ডিলিটটাকে আমি এখান থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তাতে করে আমি এখানে ইউজ করতে পারি হুম যখন আমি ডিলিট করব এখানে তারে আমাদের ডিলিট যে ফাংশনটা আছে কাকে ডিলিট করব সেটাকে আমাদের আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা এখানে চাইলে যেহেতু আমাদের এখানে কোনো আইডি নাই তো আমরা চাইলে এখানে জাস্ট ইনডেক্সটাকে পাঠিয়ে দিতে পারছি ইনডেক্স দেখি আমাদের ইনডেক্সটা আছে কিনা এখানে তো আমি এখানে বলে হচ্ছে আইডি কনসোল ডক করছি আইডিটাকে দেখি আমাদের এখানে আইডিটা পাচ্ছি কিনা তো আমি যদি এখানে ক্লিক করি এই যে জিরো নাম্বার ইনডেক্স এটা আছে দুই নাম্বার ক্লিক করি ওয়ান টু এরকম ভাবে চলে আসছে কিন্তু এবার আমি কি করব এই যে আমি একটা পেলোড পাইলাম এখান থেকে হ্যাঁ এই পেলোডটা আমি কাকে পাঠাবো অ্যাকশনকে পাঠাবো তার মানে এখন আমাদের ডিলেট করার জন্য আমাদের অ্যাকশন একটা ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে আমি কি করব কনস্ট ডিলেট ডিলিট ও নামে একটা অ্যাকশন ক্রিয়েট করব যেটা আলটিমেটলি একটা ফাংশন ফাংশন সেই ফাংশন কি করবে সেই ফাংশনের ভিতরে কি কি জিনিস থাকে একটা কনটেক্স থাকে কনটেক্স থাকে হ্যাঁ এই কনটেক্স কি করে আমাদের আলটিমেটলি এই কনটেক্স থেকে এই কনটেক্স একটা অবজেক্ট এই অবজেক্টের ভিতরে কমিট নামে একটা প্রপার্টি আছে সেই কমিট প্রপার্টিটা আমাদের এখান থেকে যে কোনো ধরনের মিউটেশনের ভিতরে যে কোনো মিউটেশনকে আমাদের কমিট করতে পারে তো যেহেতু একটা ফাংশন তো আমি ডিরেক্টলি এখান থেকে কমিটটাকে এভাবে নিয়ে নিচ্ছি ডিসেপ্টার করে কমিট এরপর আমাদের আর কি থাকবে আমাদের বাইরে থেকে আমাদের যে বাইরে যে অ্যাপ আছে এই অ্যাপ থেকে যে ডেটাটা পাঠাবো সেই ডেটাটা পেলো টাকারে পাবে পেলো पाची ঠিক আছে আমি পেলোডটাকে আমি এখানে দিলাম এবার আমাদের কি করতে হবে এই যে অন ডিলিট যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনের ভিতর থেকে যখন এই ফাংশনের মধ্যে ক্লিক হবে হিট হবে তখন এই ডিলিট অ্যাকশনটা আছে এই অ্যাকশনটাকে আমাদের এখানে ডিসপ্লেস করতে হবে আর আমরা জানি যখন আমরা অ্যাকশনকে ধরব তখন আমরা ডিসপ্লেস ইট করি আর কমিট করি কখন যখন মিউটেশনটা ধরার জন্য তো এবার আমরা কি করব জাস্ট এখানে স্টোর আমাদের স্টোরটা ক্রিয়েট করলাম স্টোর ডট ডিসপ্লেস এটাকে ধরবো এবং কাকে ডিসপ্লেস করব অ্যাকশনের নামটা দিতে হবে জাস্ট ডিলেট বুক নামে একটা অ্যাকশন নামটা ক্রিয়েট করছি সেই অ্যাকশনটাকে আমরা এখানে পাঠিয়ে দিলাম এবং পেলো টাকার আমি কোন ডাটাটা পাঠাবো সো আইডি নামে যে আমাদের ডেটাটা আছে সেটাকে পাঠিয়ে দিলাম এবার যখন আমি এখানে ক্লিক করব অন ডিলেটে যখন আমি ক্লিক করব তখন আমার কি হবে এখানে কনসোল হবে আইডিটা দেখি রিলোড করি একবার একটু ডিলেট করি ওই দেখেন আমাদের অ্যাকশন ডট জেস থেকে কিন্তু আমাদের এটা কনসোল হচ্ছে তার মানে আমাদের ডাটাটা ঠিকঠাকভাবে যাচ্ছে তো ঠিক আছে এবার আমাদের আলটিমেট উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের স্টেটটাকে চেঞ্জ করা তার মানে আমাদের এখানে একটা মিউটেশন ক্রিয়েট করতে হবে সেই মিউটেশনের নামটা কি কনস্ট মিউটেশনের নাম দিলাম হচ্ছে বাই কনভেনশন আমি এখানে বড় আতা দিচ্ছি ডিলিট বুক এই ডিলিট বুক কি করবে আমাদের স্টেটটাকে পাবে অথবা আমরা এখান থেকে ডিরেক্টলি স্টেট আর একটা থেকে পেলোডটা পাবে পেলোড পাবে 
যেহেতু স্পেসটা কি একটা ফাংশন অবজেক্ট দিবে সেই অবজেক্টের ভিতর থেকে আমরা তাহলে डायरेक्टली বুক লিস্টটাকে নিয়ে আসতে পারি বুক লিস্টটাকে নিয়ে আসতে পারি এবার বট লেখা থেকে এবার আমরা কি করব এই বুক লিস্টটাকে আচ্ছা এখানে আমরা একটা কনসোল করি এলোটটা পাচ্ছি কিনা এলোটটা পারফেক্ট এলোট डाटा दे डिलीटी डिलीट करार जो एक्सैक्ट इंडेक्स नम्बर बैर करते हैं से स्प्लैस कर दीते मे भी करते जस्ट लेट इंडेक्स इंडेक्स हमें कि पासी इंडेक्स नम्बर पासी तै तो सो हमें डिटेक्टली जो इंडेक्स नम्बर पासी तेरा बुक लिस्ट डिलीट कर टोटल विषय আমরা কি ডাইরেক্ট মিউটেশন গুলোকে কল করে ইউজ করতে পারতাম না মানে অ্যাকশনস হয়ে মিউটেশন হ্যাঁ হ্যাঁ করতে পারতাম হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা সেটা করার জন্য আপনি এটা কাজ করতে পারেন সিম্পল ওই যে কমিট করতে পারেন আপনি এখান থেকে জাস্ট এখন আমরা কি করতেছি ডিসপেস করতেছি তো আপনি তখন আমরা কি করবেন ডাইরেক্টলি কমিট করবেন কমিট করবেন কাকে তখন আপনার মিউটেশনের নামটা মিউটেশনের নাম কি ধরুন অ্যাড বুক আমরা কি ডিলিট বুক করতেছি ডিলিট বুক সো আমরা ডিলিট বুকটাকে ডাইরেক্টলি কমিট করব डिलीट कर আর যদি আপনি অ্যাসিনক্রোনাসলি করতে চান ডেটা গুলো হ্যান্ডেল করতে চান ডিলিট করতে পারেন আপডেট করতে চান তারপর আপনাকে অ্যাকশন থেকে করতে হবে আচ্ছা এই ভাইয়া এখানে অ্যাকশন দেওয়া আছে মূলত অ্যাসিনক্রোনাস কাজগুলো হ্যান্ডেল করার জন্য মানে অ্যাকশন থেকে অ্যাসিনক্রোনাস কাজগুলো মানে ভালোভাবে হ্যান্ডেল করা যায় কোনো মানে সাইড এফেক্ট থাকে না কি এখন ধরুন এই মিউটেশনের কাজটা হচ্ছে মিউটেশনের কাজটা হচ্ছে আপনার डायरेक्टली এই স্টেটের ডেটা চেঞ্জ করা 
এখন আপনি কি করতে পারেন তাহলে যদি আপনার এপিএ থেকে ধরেন এখানে আপনার ইউআই থেকে কোনো ডেটা আসতেছে কোন থেকে কোনো ডেটা আসতেছে সেটাকে যদি আপনি এখন ধরেন ইয়েতে চেঞ্জ করবেন আপনার এপিএ তে আপডেট করবেন তখন আপনি অ্যাকশনের ভিতর করতে পারেন হ্যাঁ কিন্তু মানে মিউটেশনের যে উদ্দেশ্যটা সেটা হচ্ছে আপনার डायरेक्टली এই স্টেটের যে ডেটাগুলো আছে এইগুলো চেঞ্জ করার জন্য জাস্ট এইটুকু বাট আপনি করতে পারেন এখানে অনেকগুলো কাজ করেন কিন্তু উদ্দেশ্য যেটা সেটা ওইভাবে ফুলফিল করে আর दृष्टि আচ্ছা কারো কোনো কোয়েশন আছে বা কোথাও বুঝতে অসুবিধা আছে থাকলে বলতে পারেন না আমি একটু আবার একটু রিক্যাপ করে দেব जिसमें डाटा কম্পোজিশন এপি এর ভিতরে কম্পোজিশন এপি আর কিছু না কিছু জাস্ট ফাংশন সেট অফ ফাংশন এই ফাংশনগুলো ব্যবহার আপনি শিখতে হবে আর কিছু না জাস্ট একটা ফাংশন কিছু ফাংশন রেফ আছে রিঅ্যাকটিভ আছে টু রেফস আছে এই ফাংশনগুলো আপনাকে জাস্ট শিখতে হবে যেমন আমরা ধরুন একটা বুক নেম নামে একটা প্রপার্টি ডিক্লেয়ার করছি এই বুক নেম প্রপার্টিটা যদি আমরা নরমালি এখানে ডিক্লেয়ার করি কোন রেফ এর সুবিধা না নিয়ে তখন এটা কিন্তু রিঅ্যাকটিভ হবে না সো এটা রিঅ্যাকটিভ করার জন্য আমরা কি করতেছি এখানে রেফ ফাংশনটাকে নিয়ে আসতেছি তো রেফ ফাংশনটা কি করবে আমাদের এখান থেকে যে ডেটাগুলো আমাদের লোকালি আমরা এখানে ইউজ করছি সেটা যদি কখনো চেঞ্জ হয় তাহলে কিন্তু যেখানে যেখানে আমি ওই ডেটাটা ইউজ করছি সেখানে সেই ডেটাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আর আমি এই সেট অফ ফাংশনের ভিতরে যেই ডেটা আমি এখানে ইউজ করছি সেই ডেটাটা যদি আমি এই টেম্পলেটের ভিতরে দেখাইতে চাই তাহলে অবশ্যই এই সেট অফ ফাংশন থেকে আমাকে ডেটাটা রিটার্ন করতে হবে যেটা যেটা ডেটা হোক একটা ফাংশন হোক একটা অবজেক্ট হোক হোয়াট এভার সব কিছু আপনাকে কিন্তু এখান থেকে রিটার্ন করতে হবে আপনি যদি এখান থেকে কোথাও কোনো একটা কম্পোনেন্টটা পাঠাইতে চান অথবা টেম্পলেটের ভিতরে দেখাইতে চান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে এখান থেকে রিটার্ন করে দিতে হবে এই আর কিছু না তো আমরা আর একটা জিনিস দেখছিলাম যে সেটা হচ্ছে আমাদের রিয়েক্টিভ সো রিয়েক্টিভের ভিতরে আমরা যদি একটু যাই এই যে এখানে তো এখানে আমাদের রিয়েক্টিভ এই রিয়েক্টিভের ভিতরে আমরা চাইলে আমরা যদি যদি ফাংশনগুলো আছে এই ফাংশনগুলো যদি আমরা কম্পোনেন্টের লোকালি আমরা রাখতে চাই গ্লোবালি আমরা রাখতে চাই যদি লোকালি রাখতে চাই তাহলে আমরা এখানে রিয়েক্টিভের ভিতরে রাখতে পারি তো এই রিয়েক্টিভের ভিতরে আমরা আবার কি করলাম এই রিয়েক্টিভের যে ডেটাগুলো আছে সেগুলো আমরা টু রেপসের মধ্যে দিয়ে আমরা পাঠিয়ে দিলাম টু রেপস কি করে শুধুমাত্র কোনো প্লেন অবজেক্ট নেয় না সে কি করে রিয়েক্টিভ এর ভিতরে যে ডেটাগুলো আছে যে অবজেক্ট পাঠায় রিয়েক্টিভ কিন্তু একটা অবজেক্ট রিটার্ন করে সেই অবজেক্টটাকে সে এখানে নেয় তারপর সেটা আমরা আমরা যে আমাদের 
কম্পোনেন্ট আছে সেই কম্পোনেন্টে কিন্তু আমরা ডাইরেক্টলি ইউজ করতে পারি তো এই হচ্ছে টোটাল হলো আমাদের জাস্ট কম্পোজিশন এপি নিয়ে বিষয় কম্পোজিশন এপি নিয়ে আর বেশি কথা কিছুই নেই আসলে এখানে তারপরে যদি আপনি আরো ইউজ করতেছেন আরো কিছু ফাংশন আছে যেমন যদি বলি প্রোভাইড নামে একটা ফাংশন আছে ইনজেক্ট নামে একটা ফাংশন আছে হ্যাঁ সো এগুলো আপনি একটু জাস্ট গুগল করে দেখে নিলেই হবে এবার আমরা আসি হচ্ছে আমাদের যেই স্টোর ভিউএক্স তো ভিউএক্স নিয়ে আমরা প্রথমে যেটা দেখলাম যদি আমরা ভিএক্সটাকে ইউজ করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিএক্সের যে ফোর ভার্সনটা আছে সেটাকে আমাদের ইউজ করতে হবে আপনি নর্মালি যদি এন পি এম আই ভিএক্স লিখেন তাহলে কিন্তু থ্রি ভার্সনটা ইউজ হয় মেবি ইনস্টল হয় তো আপনাকে ওটাকে একটু ক্লিয়ারফাই করে নিতে হবে ওদের ওয়েবসাইট থেকে করার পর আমরা কি করলাম এখানে জাস্ট একটা স্টোর তৈরি করলাম স্টোরটাকে জাস্ট এখানে একটা স্টোর তৈরি করলাম ক্রিয়েট স্টোর দিয়ে ভিএক্স থেকে তো আমাদের এই যে স্টোরটাকে এখানে ক্রিয়েট করলাম এবং এই স্টোরটাকে এখানের মধ্যে যে স্টেট গেটার্স ইমিটেশন যত কিছু আমরা আমাদের যদি কম্পোনেন্ট আছে সেই কম্পোনেন্টে ইউজ করতে চাই তাহলে এই স্টেটটা এই যে স্টোরটা সেটা আমাদের আমাদের এখানে ইউজ করে নিতে হবে ভিড় মধ্যে ইউজ করে দিতে হবে যদি আমরা ইউজ না করি তাহলে তো সে আমাদের কোনো কম্পোনেন্ট থেকে সে এগুলো অ্যাক্সেস পাবে না তো আমরা এখানে ইউজ করে নিলাম ইউজ করার পর এবার যদি আমরা ডিরেক্টলি এরপর আমরা কি করছি এরপর আমরা কি করছি সেট স্টেট গেটার্স মিউটেশন এই সবগুলোকে আমরা আলাদা আলাদা ফোল্ডার করে নিয়েছি এই যে আমাদের স্টেট এবং আমাদের স্টেট যেহেতু একটাই থাকে স্টেট কি একটাই তো থাকে এই যে স্টেট একটাই থাকে এখানে আমরা স্টেট মানে একটা অবজেক্ট এই অবজেক্টটা একটাই থাকে সেটার ভিতরে আমরা চাইলে আরও কোনো নিতে পারি সাপোজ মেম কোনো কিছু আমরা এখানে ডিক্লেয়ার করতে পারি সে এটাকে আমরা এক্সপোর্ট ডিফল করে নিলাম এবং সেখান থেকে আমরা ইন্টারগ্রুপ জিএস এর ভিতরে আমরা এগুলোকে পেয়ে যাচ্ছি আমি এটাকে একটু পাশে রেখে দিই এই যে একটু পাশে রেখে সো এরপর আমাদের আছে হলো কি আমাদের হচ্ছে গেটার্স তো গেটার্স অনেকগুলো থাকতে পারে আমি যদি এখানে দেখাই গেটার্স অনেকগুলো থাকতে পারে আরও ফাংশন ক্রিয়েট করতে পারেন এখানে হ্যাঁ স্পোর্ট করে আরও ফাংশন তৈরি করতে পারেন টেস্ট ফাংশন এই স্টেটের ভিতরে আমাদের কার অ্যাক্সেস আছে এই স্টেটের ভিতরে গেটার্সের ভিতরে আমাদের কার অ্যাক্সেস আছে গেটার্সের ভিতরে আমরা ডিরেক্টলি স্টেটের অ্যাক্সেস আছে সো এবার আমরা যদি এটাকে এক্সপোর্ট করতে চাই এই জন্য আমরা কি করলাম ইম্পোর্ট সকল ধরনের এই গেটার্স যে অবজেক্ট ফাইলটা আছে এখান থেকে জেস ফাইলটা আছে এখান থেকে যত ধরনের গেটার্স থাকবে সকল গেটার্স গুলা অ্যাজ এ গেটার্স নাম আকারে ধরে নাও তো এগুলোকে আমরা এভাবে দিয়ে সবগুলোকে মিউটেশন অ্যাকশন এগুলোকে সেম ভাবে আমরা জাস্ট ইনপুট করে নিলাম এবার ইনপুট করে এখানে জাস্ট আমরা ক্রিয়েট স্টোরের ভিতরে অবজেক্ট আকারে আমরা এগুলোকে পাঠিয়ে দিলাম এবং অবজেক্টের প্রপার্টি আকারে এগুলো পাঠিয়ে দিলাম এবার যদি আমরা এখান থেকে স্টেট গেটার্স মিউটেশন অ্যাকশন এগুলোকে আমাদের কম্পোনেন্টের ভিতরে ইউজ করতে চাই তখন আমরা কি করছি এখানে আমাদের কম্পোজিশন এপি আমরা কি করছি ভিএক্স থেকে ইউজ স্টোর নামে একটা ফাংশন আছে এই ফাংশনটা কি করে আলটিমেটলি একটা অবজেক্ট রিটার্ন করে সেই অবজেক্টের ভিতরে আমাদের এই যে স্টেট গেটার্স এক্স মিউটেশন এই অ্যাকশন সবগুলো আছে যেহেতু ইউজ স্টোর একটা অবজেক্ট রিটার্ন করে তার মানে সেই ইউজ স্টোর আমরা ডট ডট দিয়ে এই স্টেট গেটার্স মিউটেশন অ্যাকশন সবগুলো কিন্তু এক্স নিতে পারি তো আমরা কি করলাম সিম্পলি এই যে স্টোর ডট গেটার্স গেটার্স করে আমরা গেটার্স গুলা নিয়ে আসবো সবগুলো গেটার্স এর অ্যাক্সেস নিতে পারবো এই যে এখানে যে গেটার্স গুলো আছে সেই গেটার্স গুলো অ্যাক্সেস নিতে পারবো গেটার্স এর নাম হচ্ছে কি বুক লিস্ট সরি গেট অল বুক লেন গেট অল বুক লেনটা নিলাম তারপর হচ্ছে আমরা যদি ডিরেক্টলি এই যে আমাদের যে স্টেটটা আছে সেই স্টেটটার অ্যাক্সেস নিতে চাই তাহলে আমরা কি করলাম স্টোর ডট স্টেট বুক লিস্ট এই যে তারপর আমরা যদি কোনো যদি এই যে স্টেটটা চেঞ্জ করতে চাই তখন আমরা কি করতে পারি আমরা অ্যাকশনের মাধ্যমে যদি করতে চাই তাহলে সেটাকে ডিসপ্লেস করতে পারি অ্যাকশনটাকে পাঠাইতে পারি এবং তার পেলোর টাকারে ভ্যালুটাকে পাঠাইতে পারি হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আমরা যদি অন ডিলেট আমরা যদি কোনো এই অ্যাকশনটাকে এই অ্যাকশনটাকে আমরা ডিসপ্লেস করলাম কিন্তু আমরা যদি আলটিমেট স্টেটটাকে চেঞ্জ করতে চাই তখন আমাদের আবার প্রয়োজন হচ্ছে কার তখন আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে মিউটেশনের এই যে মিউটেশনের প্রয়োজন হচ্ছে এই মিউটেশন কি করতেছে আলটিমেটলি আমাদের স্টেটটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে ঠিক আছে এখন অনেকে বলতে পারেন যে ভাই এখানে আমাদের যে হেল্পার ফাংশন গুলো যেমন হচ্ছে ম্যাপ অ্যাকশনস ম্যাপ ডিসপ্যাচ ম্যাপ মিউটেশন হ্যাঁ ম্যাপ গেটারস নামে যে ফাংশন গুলো আমরা ভিউ টু তে দেখেছিলাম সেগুলো কি আমরা এখানে ইউজ করতে পারি কিনা হ্যাঁ এখানে আমরা ইউজ করতে পারি আনফর্চুনেটলি এই ধরনের কোনো হেল্পার হেল্পার ফাংশন আমাদের কম্পোজিশন এপিআই নাই যদি আপনি এগুলো ইউজ করতে চান তাহলে আপনাকে কাস্টমলি ওগুলো ওই ফাংশন গুলো ক্রিয়েট করে নিতে হয় অথবা একটা ফাং ইয়ে আছে আমি যদি একটু
Here, the alpha function for you. Sorry, npm package number to package solo. A Sammy attack link to the edible. We have a helper function to npm package that is for a just a gulake, the map dispatch, that was a map action, Ugulaki is good. Composition appear at Kishina, the camera to the Akaja is court on the corner of the data is court to it, method to Juna, the method is for it, our Ambrosi Kuno computed properties court to say, Shugula Juna, the Alta properties could ever go into set up function to keep her. Just act as a gap in Shuduma to clean code as an update, it again, but Shundur will clean code, they will normally. কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে এজন্য আপনি এটা ইউজ করতে পারেন একবার জাস্ট ট্রাই করেন ট্রাই করলে আপনি দেখবেন যে অনেক সুবিধা ভ্যানিলা জাভাস্ক্রিপ্টে যেভাবে আমরা কোড লিখি सेम কোড আমরা এখানে লিখছি ঠিক আছে সো এই হচ্ছে টোটাল বিষয় ওকে আর কোন क्वेश्चन আছে अच्छा जो दिया र क्वेश्चन ना था कि ताहले प्राय बारह टा बजे के से सामरेट तू आजके उत्तर लिख दी अच्छा अनेक कारण कुनो क्वेश्चन बाकार कुनो उपजोग थकले बोलते वाले ना ठीक है सर भैया पार्टी सिवन को बोलते उपजोग प्राय था अच्छा हमारे राहन भाई चोलर से राहन भाई मुझे आते कौन से लोग Hello, uh, I'm Rahan Bain. I'm a country to come over the login to the children and your words here for them. Oh, a chat. So, uh, did the Karakuna question not a case? I'm a asking what I'm the Bidenichi. I love this. The class ten courtable have a encouragement as a determining encourage. Okay, and so no, show again. Okay.